അഡ്വാൻസ് എക്സൽ ഫങ്ഷനിൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഡൈറ്റഡ് ഈഫ് ആൻഡ് ഡൈസ് കമാൻഡാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഡൈറ്റഡ് ഈഫ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചാർട്ടിൽ നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻഡ് ഡേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ സോറി ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ട്വൽവ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ട്വൽവ് മീൻസ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ മാസവും മൂന്നാമത്തെ മാസം പതിനാലാമത്തെ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഫോർമാറ്റുകളെല്ലാം ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് യു എസ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക അപ്പോൾ യു എസ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ആദ്യം മാസവും പിന്നെ ദിവസവും പിന്നെ വർഷവും എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയത് നമുക്കിനി യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ യു കെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ് പിന്നെ മന്ത് പിന്നെ ഇയർ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെയിം ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഡൈറ്റഡ് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ഡേ ഡിഫറെൻ്റ് ഡേ ഡിഫറെൻ്റ് ഡേറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡേയ്സ് മന്ത് ഇയർ തുടങ്ങിയ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റഡ് ഈഫ് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു രണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഓരോ ഡേയ്സുകളും മന്തും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡ്രോപ്പ് ടൗണിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവൈലബിൾ ഇല്ല നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഡേറ്റഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈഫ് എന്ന കമാൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റഡ് ഈഫ് എന്ന ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതായി കാണാം ഇനി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു കോമ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഡേറ്റ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ കീ അമർത്തുക 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ സീറോ കാണാം കാരണം ഈ ഒരു രണ്ട് ഡേറ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ കാലയളവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് ടു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മാസത്തോളമേ ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ കുറച്ച് താഴേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കാണുന്നത് ഡിഫറൻസ് മന്ത് ആണ് ഇനി ഇവിടെ സെയിം ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ബട്ടൺ കോപ്പി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മന്ത് എന്ന കോളത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം പതിനൊന്ന് മാസം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വൈ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഷമാണ് ഇയർ എന്നാണ് വൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡിഫറൻസ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മന്ത് ആണ് ഇനി നമുക്കവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഡി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർമുല ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഈ വൈ എന്നതിന് പകരം ഡി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ എത്ര ഡേയ്സാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇവിടെ സീറോ വർഷം എന്നുള്ള സ്ഥലം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ കഴിയും പത്ത് വർഷം അതേപോലെ ഏകദേശം നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മന്ത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡേയ്സ് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് ഡേയ്സ് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഡേയ്സ് ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഒരു കോമ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഡേറ്റ് ശേഷം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്കിവിടെ സെയിം ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു മൈനസ് കാണാൻ കഴിയും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മൈനസ് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി കുറഞ്ഞ ഡേറ്റിൽ നിന്നും കൂടിയ ഡേറ്റാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലഭിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ 
ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്